In today's lecture, I will let you know about what is a scholarly source and why it is important. I myself, Abir Hussain, a library scholar. If you have any query regarding this lecture or previous lectures, you can write to Abir Hussain at gmail.com. So stay with us. Uh, in, within three minutes, inshallah, we will conclude this session. Uh, introduction to scholarly sources. Scholarly sources, kya hai? scholarly sources is an article or publication written by a subject matter expert who ensured that the information it contains is updated, accurate, and at most quality. Usually, this information is derived from their findings, theories, analysis, and insights from years of research. Scholarly sources can include journal articles, book, conferences, publications, and even website. Scholarly sources can see publication or article. You can subject expert in the course. The information is updated, correct, quality, and information is derived from the findings, theories, analysis, or insights. वही होती है जो कि कंपेटेंट लोगों ने प्रेजेंट की हुई कॉलेजी सोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कनल आर्टिकल्स भी आ जाते हैं बुक्स भी आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं पब्लिकेशंस और हत्ता की वेबसाइट्स भी जो है ना कॉलेजी सोर्सेज में शुमार किए जाते हैं अब व्हाट � Citing a scholarly source is the best way to establish credibility of your research publication. Credibility mohaya karti. Aap jo jo article is me cite karte, wo credible hote. Thik hai? Aap ki research publication jo references hote, wo bhi credible. Zara hai se aapne download ki hote. Land authority. Since scholarly source contains verified experts knowledge, citing them lends authority to your research submission. आपने जो अथॉरिटी या जो रिसोर्सेस कंसल्ट किए हैं वो अथॉराइज होते हैं इंश्योर इंपैक्शनलिटी कॉलेज रिसोर्सेस प्रेजेंटेड इज इक्वरेट क्रेडिबल एंड रिलायबल दिस हेल्प्स रिसर्चर एंड फीडर्स ट्रस्ट द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंपैक्शनलिटी ये कि गैप जाने दार होती है मतलब स्कॉलर रिसोर्स वही होते हैं जो कि इक्वरेट हो क्रेडिबल हो और रिलायबल हो और ये रिसर्चरों की हेल्प करती है कि उनकी वैलिडिटी और इनफॉरमेशन जो आर्टिकल में प्रोवाइड की वो सही रिसर्च पर मबनी है अथॉरिटी स्कॉलर रिसोर्स आर टिफिकल टिफिकली आर्टर बाय एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स हुए हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन दिय अथॉरिटी से मुराद ये कि जो आर्टिकल आपने स्कॉलर रिसोर्सेज में से उठाना है या जमा करना है वो एक्सपर्ट्स के होते हैं और स्कॉलर्सली रिसर्चर्स के होते हैं प्रोफेशनल लोग के होते हैं और ख़ास कर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनके पास होती है उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी हाई होती है इसके साथ साथ पब्लिकेशन में इसका बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस होता है तो इसीलिए क्रेडिबल होती है और इन्फॉर्मेशन जो इसमें प्रजेंट की हुई होती है वो भी क्रेडिबल जरा से निकाली गई होती अब डिट एंड कम्प्लेक्सिटी स्कॉलर रिसोर्स इज ऑफन डिल्व इन टू कम्प्लेक्स टॉपिक्स थियरीज मेथडोलॉजीज एंड एम्पेरिकल रिसर्च इन डेप दे प्रोवाइड कम्प्रेहेंसिव नॉलेज डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल इवॉल्यूशन ऑफ इशूज थियरीज एंड फिनमिना ऑफरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो स्कॉलरली राइटिंग होते हैं उसमें कम्प्लेक्स टाइप्स के जो टॉपिक्स होते हैं थीरीज होती है या मेथडोलॉजी होती है जो कि वो इम्पीरियल रिसर्च पे मजबूत होती है और ऐसी एनालिसिस मुहैया करती है जो कि डिटेल होती है और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ होता है इसमें जो लिटरेचर भी होती है वो क्रिटिकली वॉल बैठ के हुआ होता है थीरीज और फिनमिना जो इस्कॉलरली राइटिंग में होती है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सब्जेक्ट मैटर जो आपके एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ उनको जानते होते हैं बाकी आम लोगों के सर से ये ऊपर जाती होती है Origin research. Scholarly resources often include original research, finding studies, experiments, surveys, and analysis. 
They contribute new knowledge, insight, and perspectives to the academic and scientific community, advancing the field of study. जो scholarly sources में चीजें होती हैं, वो original research होती हैं, और वो original research चर्च की जो है ना वो findings होती हैं, या studies होते हैं, या experiments होते हैं, या जो इन्होंने survey किए, या analysis किए भी होते हैं, उसका काम जो है ना scientific पब्लिकेशन में नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना इंसाइट्स को कंट्रीब्यूशन करना और इसके साथ साथ साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वो एक जरा अबला के तौर पे सामने आ जाते हैं पीर रिव्यू स्कॉलरली सोर्सेज अंडर गो पीर रिव्यू वी आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड इवॉल्वेड द क्वालिटी वेलिडिटी मेथोडोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च बिफोर पब्लिकेशन पीर रिव्यू हेल्प्स इन श्योर्स द इंटीग्रिटी एंड स्कॉलरली मेरिट ऑफ दियर वर्क फिर रिव्यू से मुराद ये कि जितने स्कॉलर रिसोर्स होते हैं एक्सपर्ट्स की जो ना हाथों से गुजरा हुआ होता है उसकी क्वालिटी वेलिडिटी मेथोडोलॉजी सिग्निफिकेंस हर चीज को चेक किया जाता है और पी रिव्यूज का काम क्या है कि ये स्कॉलरली इंटीग्रिटी को खत्म जो ना कंप्रोमाइज नहीं करते और मेरिट पे काम करते होते अच्छा जो आखिरी स्लाइड है वो कहते हैं कि स्कॉलर रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों Citation and references. Scholarly sources provide citation and references to other relevant research, theories, studies, and sources. This allows readers to trace the origins of idea, verify information, and explore related literature for further study and understanding. Scholarly sources ki jo na ek achhi khud hi bhi hoti hai ki jo references hoti hai, citation hoti hai, wo bhot अच्छी इन्फॉर्मेशन मुहैया करती है वो जो कि आपके रिसर्च से रेलिवेंट होती है थीरीज पे मबनी हो स्टडीज पे मबनी या सोर्स जो जरा है इन्होंने सर्च किए हुए होते उसको यूजर जो है ना वो रेफर करते होते और ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें और आप एक रिलेटेड लिटरेचर एक्सप्लोर करें कि आपकी स्टडी में फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाए Academic integrity using scholarly sources demonstrate academic integrity and professionalism in research writing and scholarship. It shows that researchers have engaged with reputable, authoritative sources to support their arguments, claims, and conclusions. Academic integrity, जो ना इसमें इसका ख्याल रखा जाता है scholarly sources में और ताकि ये professionalism जो research में होती है वो बरकरार रहे writing का मायार अच्छा scholarship पर मबनी इसके अलावा जितनी जो ना रिपोर्टेबल अथॉरिटेटिव सोर्सेज होते हैं ताकि आपकी जो फाइंडिंग उसको आप सपोर्ट करें क्रिटिकल थिंकिंग एंगेजिंग विद स्कॉलरली सोर्सेज एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल रीजनिंग एंड इवॉल्यूशन ऑफ एविडेंस रीडर्स आर इनकरेज टू असिस स्ट्रेंथ वीकनेस इज लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग सीरीज एंड आर्गोमेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग पे मत नहीं होती है जो स्कॉलरली सोर्सेज होते हैं उसमें जो लिटरेचर होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो एनालिसिस होती है वो एनालिटिकल रीजनिंग बेस होती है इवन हर चीज एविडेंस बेस होती है और रीडर्स को इनकरेज किया जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी वीकनेसेस को इसकी लिमिटेशन को और इसकी इप्लीकेशन को रिसर्च फाइंडिंग में से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको थीरीज या आर्गूमेंट्स की मजीद जरूरत ना हो मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ भी रहिएगा वमा अलैना अल्लाह वरहमतुल्लाहि व